തുലാമാസ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ശബരിമല നട അടച്ചപ്പോൾ ജനം ടി വിയുടെ റിപ്പോർട്ടർ എടുത്തുയർത്തി ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയ അതേ ആവേശം ചാനൽ കാഴ്ചയിലും അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായി എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ആഴ്ചയിലെ ബാർക്ക് ഫലം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ചാനൽ റേറ്റിംഗിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനം ടി വി ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജനൻ ടി വിക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ പിന്തള്ളിയത് മനോരമയെയും മാതൃഭൂമിയെയുമാണ് എന്നത് ഓർക്കുക എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും അപരാജിതരായി നിൽക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി നിലപാടിനോടൊപ്പമാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കൊപ്പമാണ് തങ്ങൾ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ചാനൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ വാർത്തകളിലും അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്വഭാവത്തിലുമെല്ലാം അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചാനലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ആ ഇടത്ത് നിന്നാണ് ജനം ടി വി വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി നിലകൊള്ളുന്നത് തങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് നിരന്തരമായി അവരുടെ വാർത്തകളിൽ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് അവസാനിച്ച നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ആഴ്ചയിലും ജനം ജീവിക്ക് ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വളർച്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും അടക്കമുള്ളവർ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ വാർത്തകളിലും ചർച്ചകളിലും ഒരു മൃദു സമീപനം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കൊപ്പമാണെങ്കിലും വിശ്വാസികൾക്കും ഒപ്പമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആ ചാനലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് എ ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ബാർക്ക് ഫലം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരിടത്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്ന റിപ്പോർട്ടർമാർക്കെതിരെ നിരന്തരമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും ചാനൽ ഓഫീസിലേക്ക് നിരന്തരം തെരുവിളി ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒന്നും നിലപാട് മാറ്റാൻ തയ്യാറാകാതെ നിന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് അവരുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം അതേപടി നിലനിർത്തി മറുവശത്ത് ജനം ജീവിയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് തങ്ങളെന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ നിരന്തരമായ അത്തരം വാർത്തകൾ നൽകി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ പ്രസംഗം അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് വളച്ചൊടിച്ച് വേറെ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഇതാ പി കെ ശ്രീമതി പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് വളച്ചൊടിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രഹന ഫാത്തിമ മല കയറുമ്പോൾ അത് രഹന ഫാത്തിമയാണ് എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജനം ടി വി ആദ്യം ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് അത് രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ വച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആ മുഖം കാട്ടി ജനം ടി വി പറഞ്ഞു അതിന് പിന്നാലെ തിരികെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുമുടിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരണം നടത്തി ജനം ടി വി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികളെ കയ്യിലെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനൻ ടി വി നടത്തിയ ആ റിപ്പോർട്ടിങ് വിജയം കണ്ടു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ഭക്തരോടൊപ്പം തങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ജനൻ ടി വിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരിടത്ത് ഒരു സുചിന്തിതമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും മറ്റ് ചാനലുകൾ അത് മനോരമയായാലും മാതൃഭൂമി ആയാലും മീഡിയ വൺ ആയാലും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആയാലും എന്തിന് സി പി എമ്മിൻ്റെ സ്വന്തം പീപ്പിൾ ടി വി ആയാൽ പോലും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉറച്ച നിലപാട് പലപ്പോഴും കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പീപ്പിൾ ടി വി പോലും ദൃഢമായി ഞങ്ങൾ സർക്കാർ നിലപാടിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കൊപ്പം എന്ന് പറയാതെ നിഷ്പക്ഷരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് കാട്ടാൻ ഒരു മൃദു സമീപനം കാട്ടിയിരുന്നു ബാക്കി ചാനലുകൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇത് ബഹുദൂരം അവരുടെ ഈ പോയിന്റിൽ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ജനം ടി വി കയറി വന്നത് ജനം ടി വി എടുത്ത ഒരു ഉറച്ച നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വ്യാജ പ്രചരണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അസത്യമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും പല ഘട്ടങ്ങളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജനൻ ടി വി ഉറച്ചു നിന്നത് തങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതിനാണ് അവർക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയത് മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ഒക്കെ പോലുള്ള ചാനലുകൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതും അതുതന്നെയാണ